సో ఈ ఏపీఎం సెట్లో ఎస్పెషల్లీ ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మనకు ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి నైన్త్ ఆగస్ట్ వరకు ఈ ఆన్లైన్లోనే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనేది అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఫీ కమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ కావచ్చు లేదా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లోనే ఉంటాయి అలాగే మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి కూడా మీకు థర్డ్ ఆగస్ట్ నుంచి నైన్త్ ఆగస్ట్ వరకు అయితే ఉంటుంది సో ట్వెల్త్ ఆగస్ట్కి వచ్చేసరికి మీకు మీకు ఈ సీట్ అలాట్మెంట్ అలాగే ఫోర్ థర్టీన్త్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ ఆగస్ట్ మీరు క్లాసెస్ అనేవి అంటే సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేసి సిక్స్టీన్త్ నుంచి క్లాసెస్ అనమాట అంటే మీకు వన్స్ సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇమీడియట్గా మీరు లగేజ్ సర్దుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే థర్టీన్త్ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత థర్టీన్త్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత పదహారు నుంచే క్లాసెస్ కాబట్టి ఓకే సో డైరెక్ట్గా వెళ్తే వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ ఫైన్ బట్ నియర్ బై ఉన్న వాళ్ళకైతే కొంత మేబీ తర్వాత కూడా వెళ్ళచ్చు వన్ ఆర్ టూ డేస్ తర్వాత కూడా సో అయితే ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్లో వెరిఫికేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందని చూసినప్పుడు మనకు ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్లో మీకు ఆల్రెడీ మీకు సబ్మిట్ చేస్తారు మీరు సబ్మిట్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఆన్లైన్లోని వెబ్ సర్వీస్లో చేస్తారనమాట సో ఏ ఏ కేసెస్లో వీళ్ళు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ వెళ్ళాల్సి పని లేదంటే నో చేంజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద డేటా మనం అప్లోడ్ చేసినటువంటి డేటాలో ఎటువంటి చేంజ్ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళాల్సి పని లేదనమాట ఓకే సో మళ్ళీ ఇఫ్ ద సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫైడ్ త్రూ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇఫ్ చేంజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద డేటా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు కొంత లైక్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే క్యాండిడేట్స్ హూ సర్టిఫికేట్స్ డేటా ఈజ్ ఆల్రెడీ వెరిఫైడ్ త్రూ వెబ్ సర్వీసెస్ బట్ క్యాండిడేట్స్ విష్ టు చేంజ్ ద డేటా దెన్ ద క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు అప్లోడ్ ద రెలవెంట్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ అంటే అంటే రీ సర్టిఫికేట్ అని కూడా మెన్షన్ చేశారు కదా సో ఈ కేసులో కూడా వాళ్ళు వెళ్ళాల్సి పని లేదు అలాగే మళ్ళీ మనకు క్యాండిడేట్స్ హూస్ డేటా ఈజ్ నాట్ వెరిఫైడ్ త్రూ ఆన్లైన్ క్యాండిడేట్స్ హూస్ డేటా ఈజ్ నాట్ వెరిఫైడ్ త్రూ ఆన్లైన్ అంటే లైక్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ హూస్ డేటా ఈజ్ నాట్ వెరిఫైడ్ సచ్ క్యాండిడేట్స్ హ్యాస్ టు అప్లోడ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ఆన్లైన్ బై చూసింగ్ నాట్ నోటిఫైడ్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ సో మనకు అలా చేసినప్పుడు ఇఫ్ ద చేంజెస్ ఆర్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ దే కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఆప్షన్స్ యాజ్ ఫర్ ద షెడ్యూల్ అనమాట సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ క్యాండిడేట్స్ అనేవాళ్ళు ఆ క్లారిఫికేషన్ అనేది అవసరం అనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు నేరే సెల్ఫ్ లైన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు చూసినప్పుడు డిఫరెంట్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి ఉంటాయి డిఫరెంట్ సర్టిఫికేట్స్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి వాటిలో ప్రాబ్లం ఉంటే దెన్ క్యాండిడేట్స్ అనేవాళ్ళు మనకు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి కూడా మార్చుకోవచ్చు అనమాట సో అయితే ఇప్పుడు ఈ పిహెచ్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ క్యాప్ గేమ్స్ ఇలాంటి వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్స్ అనేవి ఆన్లైన్లో వెరిఫై చెయ్యరు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ పిహెచ్ కానీ క్యాప్ కానీ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కానీ ఎన్సిసి కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ లేదా వేరే గేమ్స్ కానీ సంబంధించి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్స్ ఆన్లైన్లో చెయ్యరు వీళ్ళు ఖచ్చితంగా పర్సనల్గానే వెళ్ళి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లైక్ డిఫరెంట్ పిహెచ్ క్యాప్ స్పోర్ట్స్ ఎన్సిసి స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ కూడా అనమాట రైట్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఆఫ్లైన్లోనే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి థర్టీయత్ జూలై నుంచి థర్డ్ ఆగస్ట్ వరకు డిఫరెంట్ డేట్స్లో ఫస్ట్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్కి థర్టీ ఫస్ట్ మళ్ళీ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ క్యాప్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ వచ్చేసరికి ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ అండ్ క్యాప్ సెకండ్ ఆగస్ట్ వచ్చేసరికి ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ క్యాప్ అలాగే థర్డ్ ఆగస్ట్ అయితే పిహెచ్ ఈవెన్ ఆంగ్లో ఇండియన్ ఇండియన్స్ అలాగే స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేటగిరీ వైజ్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు ఫస్ట్ డే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నుంచి నైంటీ థౌజండ్ వరకు అలా డిఫరెంట్ మనకు అప్ టు లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు కూడా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వైజ్ మీకు చెప్పడం అయితే జరిగింది అనమాట సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే మనకు సో ఇక్కడ మీకు మెన్షన్ కూడా చేశారు సో ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే మనకు లొకేషను గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ విజయవాడ అనమాట సో గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ విజయవాడలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్కి
ఏ సర్టిఫికెట్స్ కావాలి అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ప్రివియస్ కూడా చెప్పాను లైక్ మనకి ఏపీ ఎంసెట్ సంబంధించి మీకు ర్యాంక్ కార్డు అలాగే మీకు ఎంసెట్ సంబంధించి ఉన్నటువంటి హాల్ టికెట్టు సో ర్యాంక్ కార్డు హాల్ టికెట్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి ఉన్నటువంటి మార్క్స్ మేము అలాగే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మేము అలాగే టీసీ ఇంటర్ టీసీ అనమాట తర్వాత మాకు అనేది ఏంటంటే సిక్స్త్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్నటువంటి స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ తర్వాత ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందో వాళ్ళకు అలాగే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ అనమాట సో ఇది అలాగే మళ్ళీ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ది ఫాదర్ ఆర్ మదర్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుట్ సైడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రమ్ తహసీల్దార్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ సో ఎవరైతే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్గా ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా ఎంప్లాయీస్గా ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేట్ అనమాట సో అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ అంటే మనకు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా అది అనమాట అది అలాగే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటు తర్వాత లోకల్ స్టేటస్ ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైగ్రేషన్లో మనకు ఏపీ నుంచి తెలంగాణ కానీ లేదా తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి కానీ వెళ్ళింటారు ఇలాంటి వాళ్ళకి మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ సో ఇది కాకుండా రిమైనింగ్ మనకు ఉన్నటువంటి అంటే అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్లో ఒక టెన్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి కామన్గా ఖచ్చితంగా అందరికీ అయితే ఉండాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలాగే మనకు ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి సో ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది అలాగే మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి కొంతమందికి ఎవరికైతే అప్లికబుల్ ఉంటుందో వాళ్ళైతే తెచ్చుకోండి వీళ్ళందరూ కూడా ఇవన్నీ పెట్టుకొని మీకు ఈ మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేసుకోవాలి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి థర్డ్ ఆగస్ట్ నుంచి అయితే ఉంటాయి సో ఇది ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకు దీనికి సంబంధించి అలాగే మీకు ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్తో పాటు మీకు వెబ్ ఆప్షన్ చేయడానికి ముందు మీకు కొంత ఎక్సర్సైజ్ అనేవి చేయాలి సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి మీకు అంటే లైక్ ఏ కాలేజెస్ ముందు పెట్టుకోవాలి ఏ కాలేజ్ తర్వాత పెట్టుకోవాలి ఏ బ్రాంచ్ ముందు పెట్టుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను ప్రాబ్లమ్ ప్రీవియస్గా అయితే చెప్పాను సో అలాగే మళ్ళీ మనకు ఇంకొన్ని వీడియోస్ కూడా మనకు అప్డేటెడ్గా మళ్ళీ వస్తాయి రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా మన ఛానల్ చూసుకుంటూ ఉండండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ వీడియో అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి రైట్ థ్యాంక్ యూ థ